در این قسمت میخوایم در مورد متد تو استرینگ صحبت بکنیم تو استرینگ به تو میگم چی بیاید بذارید توی کلاس تایم دو تا کلاس داریم اینجا بیاییم توی کلاس تایم تایم کلاس برای خودمون چند تا فیلد درست بکنیم یا چند تا وریبل درست بکنیم یکیش پرایویت اینت مانت و دومی پرایویت اینت دی سومی پرایویت اینت یر درست بیایم اینجا داخل هم متد تایم کلاس بذارید من یه مقداری بزرگ کنم که شما ببینید کنترل آی رو بگیریم بزنیم کنستراکتور میاد کنستراکتور میزنیم و بعد میگیم چی یه بار دیگه میگم اینجا داخل فیلد کنترل اسپیس رو میزنیم هیچ اتفاقی نمیفته درست کنترل آی رو میزنیم کنستراکتور رو انتخاب میکنیم و این ستا رو تیک میزنیم درست جنریت رو میزنیم یه همچین چیزی برای ما ساخت میبینید کنستراکتوری که ساخت که مانت دی و یر توش باشه و دیس مانت که این هست مساوی با این مانت قرار بده به همین راحتی این کنستراکتور رو ساخته درست حالا میایم یه همچین چیزی که ساختیم ببینید اینا نوشتن طولانی خیلی از ادیتور خوب واسه شما این کار رو انجام میده کنترل آی رو که میبینید کنستراکتور داریم لوگر داریم گتر ستر تو استرینگ هم داریم اینجا میبینید تو استرینگ رو من اگه بزنم جنریت کنم استرینگ تو استرینگ رو برای من می نویسه حالا من به شما توضیح خواهم داد که این چی از اوورراید اوورراید میکنه تو استرینگ رو حالا به شما توضیح خواهم داد یه مقداری کوچیک کنم که باز شما ببینید خب بعد از اینکه اینو نوشتیم داخل همین تایم کلاسی کنستراکتور ما هست میام پایین سیستم اوت رو پرینت لاین رو میخوام بنویسیم داخل این سیستم اوت پرینت لاین به جای لاین اف رو مینویسیم پرینت اف و داخل این سیستم پرینت اف مینویسیم کنستراکتور مثل صدای تراکتور میونه کنستراکتور برای این هست دو نقطه حالا به جای این درصد رو میذارم اس رو میذارم پکسلش ان رو میذارم درصد اس یعنی استرینگ تبدیل میکنه پکسلش ان میندازه پایین خط بعدی میندازه حالا اگه خواستید خط بعدی بندازید نخواستید اینو پاک کنید فرق نمیکنه ولی درصد ان بهتون درس رو دادم خط پایین میندازه و بعد اینجا یه ویرگول میذارید دس رو مینویسید دس چیکار میکنه دس واسه شما یعنی وقتی که این دیس رو به کار بردید میاد اگر من روش کلی بکنم با این دیس که اینجا میبینید برابر نیست این دیسی که اینجا صدا میزنید یعنی وقتی که درصد اس رو میرسید یه جاوای متدی داره به نام تو استرینگ میاد اون متد رو اوورراید میکنه یعنی اون متدی که داریم به اسم تو استرینگ حالا بذارید من تو استرینگ رو اینجا بنویسم واسه شما اینجوری مینویسنش public uh, string oops public string to a string ببینید یه همچین ببینید الان اینجا من اگر اینو میزنم یه این گوشه رو دقیقا چشاتون به این گوشه باشه یه خط سبزی میره و میاد اون خط سبز یعنی override یعنی جاوا این متد رو داره پس خیلی مهمه که وقتی که دیس رو به کار میبرید تو استرینگ رو مینویسید شما دارید اوورراید میکنید یعنی این متد رو جاوا تو خودش داره توی کمپایلرش داره شما دارید روی این متد مینویسید دارید اوورراید میکنید حالا من اگر بخوام این رو بزنم و دیلیت بکنم حالا کنترل رو میگیرم آی رو میزنم و اینجا ببینید تو استرینگ داریم ما اوورراید متد تو استرینگ تو استرینگ رو بزنم میگه اینت دی یه رو بر من معلوم کن جنریت رو بزنم ببین این بالا نوشت اوورراید این کد نیست این نشون میده که روی این متد شما نوشتید و این علامت یعنی اوورراید من اگر این رو بزنم منو میبره به کد های کمپایلر که ران میشه ببینید این کد های کمپایلر جاواس که ران میشه ما داریم روی این متد می نویسیم روی این کمپایلر می نویسیم خب 
اینو که نوشتیم پابلیک این خیلی مهمه که اسمش باید حتما این باشه میگیم اینجا ریترن استرینگ به جای این ریترن بغیر من پاک میکنم توضیح به شما خواهم داد که چیکار میتونیم بکنیم الان اگر من این رو بزنم و برم توی این پابلیک بذارید یه مقداری بزرگ کنم که شما ببینید پابلیک استاتیک وید مین اگر من برم و خب بنویسم تایم کلاس و یه آبجکت درست بکنم به اسم خود آبجکت مساوی نیو قرار بدم و بذارمش تایم کلاس کنستراکتور الان اگر من این رو خب کجا اشتباه بود اوکی بذارید آ ما اینجا سه تا پارامتر داریم بذارید من این رو بذارم چهار پنج و شش درست ران بکنم الان نگاه بکنید همیشه کنستراکتور برای این هست کلاس تایم کلاس تایم کلاس چیه این چیزی که از اینجا نوشته درست مانث مساوی 4 دی مساوی 5 و یر مساوی 6 خب ما استرینگ میخوام من الان این ریترن رو تا اینجا اینا که خودش درست کرده برای منو پاک میکنم میگم چیکار بکن ریترن اینجوری ریترن بکن استرینگ دات حالا اینجا نگاه بکنید فرمت میبینید اینجا رو یکیشو الان انتخاب میکنید یا این رو انتخاب میکنید بذارید یه بار دیگه برم اینجا دات فرمت یا این رو انتخاب میکنید که استرینگ یا پایینی رو فرق نمیکنه نگاه بکنید پایینی چی داره به شما میگه بالایی چی میگه حالا برفرض من بالایی رو انتخاب میکنم دو تا آرگیمنت میگیره من اگه این رو سمی رو بزنم میگه ارور نمیده خب اولی میگم چیکار بکن دیت رو 4 و 5 نشون بدم میخوام به صورت سلش نشون بده به من داخل این کوتشن کوتشن برای من چیکار بکن درصد دی رو بزن که روز نشون بده و بعد بکسلش رو بزن که یه بکسلش بده پس این چهار رو نشون میده و یه بکسلش میزنه دوباره درصد دی رو میزنم بکسلش دوباره درصد دی رو میزنم دیگه بکسلش نمیذارم و بعد اینجا به جای ارکس چی می نویسم حالا مانت خط فاصله میگم خط فاصله ویل گو دی انگار داریم دیکته میگیم یادش به خیلی زمان قدیم ما دیکته رو میگفتیم میگفتیم خط فاصله مان دی و یر به همین راحتی الان اگر من این رو ران بکنم بعد 4 و 5 و 6 رو به صورت خط چیز به من نشون بده نگاه بکنید کنستراکتور برای این هست 4 5 6 تاریخ رو داره نشون میده که من اینجا توی کنستراکتور به کار بردم به همین راحتی و خب شما فهمیدید که تو استرینگ رو ما اینجا اوورراید کردیم یکی از متدایی که میگن اوورراید چه جوری هست این هستش که اوورراید و این خط سبز رو میبره به اون کدی که اوورراید شده توش که تو کمپایلر هست پس این تایم کلاس رو هم گفتم چه جوری براتون بسازید کنترل آی رو میگیرید و کنستراکتور رو میسازید و این ستا رو تیک میزنید که بتونه چیکار بکنه این رو برای شما بسازه حالا بر فرض من تو کنستراکتور میتونم اینو بذارم ام اینو بذارم دی اینو بذارم وای به جای این دیس یه بذارم به جای این M D و Y ران میکنم هم صرف میفته میبینید این اتفاق نمیفته خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما کاری که اینجا کردیم اینه که به جای این month و year و اینا بعد به جای فکر میکنم month و میذاشتیم اوکی فکر کنم مساوی رو بعد اون طرفی برگردونیم بذارید یه امتحانی برای مانت و یه روینا بکنیم اینا رو بذاریم توی اینجا و بعد چیکار بکنیم بذاریم اینت ام و دی و وای بذاریم مانت مساوی با ام و دی مساوی با دی و یه هم مساوی با وای هم اگر ران بکنم چهار و پنج و شیش م... درست نشون داده میشه چرا؟ چون خیلی مهمه که این امو من نباید بیارم این بر ما ماهی که اینجا تعریف کردیم و میگیم مساوی با این قرار بدید ولی خب برای اینکه هیچ موقع گیج نشید گفتم بهتون که چیکار بکنید لازم نیستش که شما یه همچین کدی رو بنویسید تنها کاری که باید بکنید اینه که کنترل رو بگیرید آی رو بزنید و کنستراکتورش برای شما خوش درست میکنه. 
از این دیس مانث که اینجاست مساوی با مانث قرار میده اینجا پس من اگر این رو ببرم این ور و این رو بیارم این ور کد قاطی میشه اینجوری معنی پیدا نمیکنه امیدوارم که فهمیده باشید ما اینجا چیکار کردیم و بریم جلسه بعدی که در مورد تو استرینگ مثال های بیشتری خواهم زد براتون